ले हैं जोरिस प्रोडेंस का सेकेंड स्कूल जिसका नाम है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जोरिस प्रोडेंस हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जोरिस प्रोडेंस जैसे कि नाम से ही समझ में आता है जो जोरिस थे इस स्कूल से जो जोरिस बिलोंग करते थे उन्होंने हिस्ट्री को बेस रखा अपनी थ्योरीज को देने के लिए इन्होंने लॉ को निकाला हिस्ट्री के बेसिस पर कि कोई भी लॉ बनेगा वो हिस्ट्री के बेसिस पर कस्टम्स को देख कर ट्रेडिशन को देख कर बनाया जाएगा चलिए देखते हैं कौन से कौन से जोरिस थे एक्सपोनेंट्स क्या हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जोरिस प्रोडेंस के तो देखिए सबसे बड़ा एक्सपोनेंट क्या है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जोरिस प्रोडेंस का तो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट तो यही है कि ये किससे बिलोंग करता है ये करता है सोशल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग तो हिस्टोरिकल स्कूल यानी कि सोसाइटी ठीक है सोशल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनकी जो हिस्ट्री है उसको इन्होंने परमेटिव लीगल प्राइमरी सोर्स माना है अपनी थ्योरीज को देने के लिए ठीक है नो स्कूल तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कि हिस्टोरिकल स्कूल है जिसका टास्क क्या है डील करना जनरल प्रिंसिपल से जो क्या करते हैं गवर्न करते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉ को कि लॉ कहाँ से निकला है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और डेवलपमेंट कहाँ से हुई है लॉ की उससे विद द इन्फ्लुएंस डेट इफेक्ट द लॉ यानी कि लॉ पर किसका इन्फ्लुएंस था लॉ पर किसका इफेक्ट था वो सारी चीज़ें अब जो जूरिस थे इसके उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं इसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए तो सबसे पहले सर हेनरी मैन और मॉन्टेस्क्यू सर हेनरी मैन और मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला इनका टाइम पीरियड है सर हेनरी मैन और मॉन्टेस्क्यू का जो टाइम पीरियड है वो एटीन सिक्सटीन एटी नाइन टू सेवन फिफ्टी फाइव तक का इनका टाइम पीरियड था तो ये इनका टाइम पीरियड है जो इन्होंने दिया तो ये फर्स्ट जूरिस्ट माने जाते हैं इनके जो इन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल के फर्स्ट जूरिस्ट माने जाने हैं जिन्होंने इस लीगल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को लीगल इंस्टीट्यूशन थ्योरीज दी अपनी ठीक है तो इनका क्या कहना है कि जो लॉ है वो क्या है लॉ आर द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट एंड लोकल सिचुएशन ठीक है ये इस कॉन्क्लूजन पर पहुँचे कि जो लॉ है वो क्लाइमेट और लोकल सिचुएशन यानी कि जो सिचुएशन बनती गई उनकी क्रिएशन है ऐसा नहीं है कि लॉ पहले से था सिचुएशन बाद में आई पहले सिचुएशन बनी देन उन सिचुएशन के लिए लॉ बनी तो इन्हीं का यही कहना है कि जो लॉ है सॉरी जो लॉ है वो क्या है द क्रिएशन ऑफ क्लाइमेट एंड लोकल सिचुएशन देन उसके बाद यूगो जो थे एक और जूरिस्ट हैं इन्होंने क्या बोला कि लॉ जो है लैंग्वेज की तरह है जैसे एक लैंग्वेज होती है ना जैसे डेवलप्ड करती है लैंग्वेज और हैबिट लोगों की टाइम के साथ डेवलप्ड होती है सर्कमटेंसेस के ऊपर बेस करती हैं उसी तरीके से हमारा लॉ लॉ है ठीक है लॉ उसी तरीके से जैसे लैंग्वेज डेवलप्ड कर रही है कि जैसे जैसे लैंग्वेज बढ़ती जाती है समय के साथ लोगों के हिसाब से लैंग्वेज जो है बदलती जाती है लोगों की हैबिट्स बदलती जाती है उसी तरीके से हमारा लॉ बन रहा है और आगे चलते हैं हिस्टोरिकल जूरिस्प्रोडेंस एंड लीगल हिस्ट्री ये दोनों में समझना है कि हिस्टोरिकल जूरिस्प्रोडेंस क्या है और लीगल हिस्ट्री का डिफरेंस क्या है देखो लीगल हिस्ट्री जनरली डील करती है फैक्चुअल नरेशन से जो फैक्ट्स हैं उनसे डील करती है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लॉ की लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ फैक्ट के बेसिस पर करती है कि कौन से कौन से फैक्ट थे कौन से कौन से कारण थे जिससे डेवलप्ड हुआ लॉ और वे आर द लीगल इंस्टीट्यूशन इज कम्युनिटीज और कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि चलो ये कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि देखो 1975 में ऐसा हुआ देन उसके बाद 1976 में ये हुआ फिर 2000 में ये हुआ तो दिस ये इस ऑर्डर से चलती है कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है लॉ डेवलप्ड हो रहा है लेकिन हिस्टोरिकल जूरिस्प्रोडेंस क्या है हिस्टोरिकल जूरिस्प्रोडेंस ऑन द अदर हैंड प्रोसीड टू एग्जामाइन द मैनर एंड द सर्कमटेंसेज एंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ लॉ ये किससे डील कर रहा है ये मैनर से कर रहा है उस सर्कमटेंसेज से कर रहा है उन फैक्टर से कर रहा है जो लॉ के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी थे फैक्ट से लेना देना नहीं है इसको सिचुएशन से लेना देना है इसको सर्कमटेंसेज से लेना देना है उन तरीके से लेना देना है जिससे लॉ डेवलप्ड हुआ है एंड टेक अकाउंट द सोशल फोर्सेज को ये अकाउंट पर लेता है जिससे लॉ जो है इवेल्यूएट हुआ तो दिस ये था डिफरेंस कि एक फैक्ट से कर रहा है और एक सिचुएशन से कर रहा है डील तो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रोडेंस और लीगल हिस्ट्री का ये है डिफरेंस देन आगे चलते हैं आगे हैं सब इनके जूरिस जो थे सबसे मेन जूरिस जो माने जाते हैं वो एफ के वन सेविंगनी थे जिनका टाइम पीरियड है सेवनटीन टू एट्टी का ये टाइम पीरियड है इनका तो सेविंगनी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो ये सपोर्टर थे हिस्टोरिकल स्कूल के और उनको फोर रनर भी बोला जाता है और इनके साथ होगो वगैरह ये भी थे ठीक है इन्होंने नेचुरल थ्योरी को लॉ थ्योरी को जो है आ, वो कर दिया था रिजेक्ट कर दिया था देन ये आए थे हिस्टोरिकल प्रजेंशन पे इनका कहना था ये सपोर्ट करते थे विच इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू कस्टम ट्रेडिशन कल्चर और सेंटीमेंट ऑफ द पीपल लॉ कैसे बनाए कस्टम से ट्रेडिशन से 
कल्चर से लोगों के सेंटिमेंट से लॉ निकल के आया है लोगों की जो कॉन्शसनेस थी उससे लॉ निकल के आया है तो अभी हम सेविग्नी के बारे में पढ़ते हैं इनके लाइफ और वर्क क्या थे ये कहाँ पर पैदा हुए थे ये पैदा हुए थे जर्मनी में जर्मनी के फ्रेंकफुर्ट में सेवेंटी को पैदा हुए थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ मारबर्ग में इन्होंने पढ़ाई की फिर ये सिविल लॉ के प्रोफेसर बने उसी यूनिवर्सिटी में देन उसके बाद अपॉइंटेड हुए एज अ प्रोफेसर न्यूली फॉर्म यूनिवर्सिटी थी बर्लिन की 1810 में और ये मिनिस्टर ऑफ जस्टिस भी रहे पुरुषिया में 1842 में और रिटायर हुए 1848 में तो इनका इतना लंबा सफ़र था काफ़ी अच्छा काम किया देन उसके पास ऐसा कि हर जूरिस्ट अपनी थ्योरी देता है इनकी भी थ्योरी थी इन्होंने बुक लिखी इन्होंने पब्लिश करवाई द हिस्ट्री ऑफ रॉमन लॉ इन मिडिल एजेस तो ये इनका काम था उनके और भी वर्कस हैं ठीक है आ, अब देन इनको इसके बाद जो आ, अपने सेविग्नी थे इन्होंने वॉलकेगिस्ट को जो है सोर्सेस ऑफ लॉ माना अकॉर्डिंग टू सेविग्नी अकॉर्डिंग टू सेविग्नी सेविग्नी के अनुसार जो लॉ है लॉ मेड विदाउट टेकिंग द कंसिड्रेशन ऑफ पास्ट हिस्टोरिकल कल्चर एंड ट्रेडिशनल कम्युनिटी तो लॉ जो है वो किसी चीज से नहीं बना है लॉ किसका ओरिजिन है लॉ प्योरली जो है स्प्रिट ऑफ पीपल्स का ओरिजिन है लोगों की जो शक्ति है मानसिक शक्ति है उससे बना है विद सेविंग द टर्म्स इज वॉलगेस्टो इसका इसलिए इनका नाम इन्होंने वॉलगेस्टिक दिया यानी कि लोगों के स्प्रिट से जो लॉ है वो लोगों की ट्रेडिशन से कल्चर से कौन सा इसमें से इससे बना है लोग लॉ डेवलप लाइक अ लैंग्वेज इन्होंने बोला कि जो लॉ है वो जो है लैंग्वेज की तरह डेवलप्ड हुआ है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सेवन ने बोला था कि जो लॉ है वो लैंग्वेज की तरह डेवलप्ड हुआ है जैसे कि देखो एक चीज़ होती है कि जो लॉ है उसमें नेशनल कैरेक्टर्स होते हैं और ये लैंग्वेज की तरह डेवलप्ड हो रहा है लोगों पर बाइंड होता है कैसे बाइंड होता है क्योंकि लोग क्या है कॉमन फेथ के साथ उस पर बिलीव करते हैं उन सारी चीज़ों को एक साथ मानते हैं लॉ जो है सोसाइटी के आ, हित में होगा तो सोसाइटी को स्ट्रेंथ देगा लेकिन जो लॉ सोसाइटी के हित में नहीं होगा वो सोसाइटी को या नेशनैलिटी को लूज कर देगा नेशनैलिटी को खो देगा तो इसी तरीके से इन्होंने बाला कि माना है कि जो लॉ है वो पीपल से बना है खुद लोगों से ही बना है देन उसके बाद इन्होंने दूसरी चीज़ बोली है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ इज स्पॉन्टेनियस देयर आफ्टर द जजेस इज डेवलप्ड इट जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लॉ था वो है स्पॉन्टेनियसली हुआ अकॉर्डिंग टू इंटरनल लीड ऑफ द कम्युनिटी लेकिन उसके बाद क्या हुआ कम्युनिटी जब उस लेवल पे पहुंच गई कि सिविलाइज हो गई सोसाइटी सिविलाइजेशन के सर्टेन लेवल पे जब पहुंच गई तो डिफरेंट काइंड ऑफ नेशनल एक्टिविटीज और जो सारी चीज़ें थी अब उसके बाद उन्हें जजेस की जूरिस की ज़रूरत पड़ी पड़ने लगी जब सिविलाइज हो गई सोसाइटी पूरी तरीके से तो तब जजेस ने उस लॉ को फर्दरली डेवलप्ड किया जजेस ने आए सामने और उन्होंने उस लॉ में वादी की मतलब सोसाइटी पहुंच चुकी थी शुरुआत वहीं से हुई है लोगों से स्पॉन्डेंट ने खुद शुरुआत हुई है लेकिन उसको डेवलप्ड किसने किया उसको डेवलप्ड किया जूरिस्ट ने देन उसने क्या किया सेविडनी जो था अपोज था क्वालिफिकेशन ऑफ जर्मन लॉ के जर्मनी का था जर्मन लॉ के अपोज था कि उसको क्वालिफाई नहीं क्वालिफिकेशन नहीं करना चाहिए जर्मन लॉ का क्योंकि जर्मनी जो था वो छोटे छोटे स्टेट में उस टाइम पर डिवाइडेड था ठीक है लोगों के जो लॉ का जो प्रजम्पन था वो प्रमेटिव था इमेच्योर था और यूनिफॉर्मिटी नहीं थी लोगों में और अगर हम सारे लॉ को क्वालिफाई करके एक लॉ उनके सामने रख देते तो उनका एवेल्यूशन और डेवलपमेंट रुक जाता तो ये उनका कहना था कि हर इंसान की सोच अलग है और हर इंसान अपने हिसाब से हर कम्युनिटी अपने लॉ को डेवलप्ड कर रही है आप एक लॉ क्वालिफाई करके अगर उनके ऊपर रख दोगे तो उनका एवेल्यूशन और ग्रोथ ऑफ लॉ रुक जाएगी उसमें हिंडरेंस बनेगा क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ और ये ये भी बोल थे कि जो जूरिस्ट हैं और जो लॉयर हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं पॉपुलर कॉन्साइज के जो लेजिस्लेटर है उससे ज्यादा ये जूरिस्ट और लॉयर को मानते थे कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है उससे ज़्यादा ये लॉयर्स और जूरिस्ट को मानते थे कि ये डेवलप्ड कर सकते हैं लॉ को क्योंकि ये जो है अच्छे तरीके से सोसाइटी को भी जानते हैं और लॉ को भी जानते हैं तो ये डेवलप्ड कर सकते हैं तो इनका ये बोलना था देन इनके बाद इन्होंने बोला कि जो लॉ है वो क्या है लॉ इज़ अ कंटिन्यूस एंड अनब्रीकेबल ये जो लॉ है वो एक कंटिन्यूस और अनब्रीकेबल प्रोसेस है तो लॉ कंटिन्यूस और अनब्रीकेबल प्रोसेस है कि ये कंटिन्यूसली चलता है कहीं पर ब्रेक नहीं 
इनका मानना था कि अगर हमने लॉ को कॉडिफाई कर दिया अगर हमने लॉ को कॉडिफाई कर दिया तो क्या होगा कि जो कंटिन्यूसली जिसकी जो ग्रोथ हो रही है यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है कंटिन्यूसली जो इसकी ग्रोथ हो रही है वो रुक जाएगी और उसमें एक ब्रेक लग जाएगा जो कि होना नहीं चाहिए तो कॉडिफाई इसलिए इन्होंने मना कर दिया था कि कॉडिफाई नहीं होना चाहिए अब ये एडमायर थे रोमन लॉ के रोमन लॉ के एडमायर क्यों थे ये इन्होंने देखो वॉल्केस्टिक जैसा एक टर्म दिया था जिसके बारे में हमने बता दिया कि वॉल्केस्टिक जो था सोर्स ऑफ लॉ है तो इन्होंने बोला था कि जो पीपल्स की स्पिरिट है वो इन्हेंस करती है लॉ को सेविग्नी जो थे इस चीज़ को जस्टिफाई करते थे अब कह रहा है ये बिलीव करते थे पॉपुलर विल ऑफ लॉ पर यानी कि जो लोगों की पॉपुलर विल है उस पर वो करते थे एम्फोसाइज करते थे कि जर्मन लॉ की तरह ही उसको भी मानते थे कि जो लोग जो लॉ बन रहा है वो पीपल्स की स्प्रिट पे बनना चाहिए देन उसके बाद आगे चलते हैं आगे इन बोला लॉ है लॉ हैज एन अनकॉन्शियस ग्रोथ अनकॉन्शियस ऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि लॉ जो है टाइम के साथ खुद ही डेवलप्ड होता है इसको कहीं ढूंढा नहीं जाता और इसको ना ही आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है तो लॉ जो है उसकी ग्रोथ टाइम के साथ खुद ही हो जाती है जो बेस है लॉ का वो वॉल्किजिस्ट में वॉल्किगिस्ट जो है उसमें फाइंड है विच मीन्स पीपल कॉन्सियसनेस और विल एंड कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिशन कस्टम हैबिट प्रैक्टिस एंड वैल्यू ऑफ द पीपल इससे जो है लॉ निकाला गया यानी कि लोगों के ट्रेडिशन से कस्टम से हैबिट से प्रैक्टिस से वैल्यू ऑफ पीपल से लॉ निकला है लॉ इज नॉट यूनिवर्सल ये यूनिवर्सल नहीं है पूरी होता बट लाइक अ लैंग्वेज इट वेरीज फ्रॉम पीपल टाइम यूज ऑफ द कम्युनिटी ये लोगों के हिसाब से डिफर करता है वेरी करता है कि अलग देश में अलग लैंग्वेज बोली जाती है उसी तरीके से अलग देशों में अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट देशों में डिफरेंट डिफरेंट लॉ फॉलो होता है देन उसके बाद लॉ शुड ऑलवेज कन्फर्म टू पॉपुलर कॉन्साइसनेस लोगों की कॉन्साइसनेस से ही कन्फर्म करता है जो लॉ है देन उसके बाद आता है कि जो जैसे कि देखो कस्टम जो होते हैं वो लेजिस्लेशन कस्टम्स को नहीं चलाता लेकिन जो कस्टम है वो सुपीरियर माने जाते हैं कस्टम्स के हिसाब से लॉ बनते हैं लॉ के हिसाब से कस्टम नहीं बनते ये सिंपल सी चीज़ है ठीक है सिंस लॉ शुड ऑलवेज कन्फर्म द पॉपुलर कॉन्साइंस ये तो हमें समझ में आ गया विद अ ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ द पॉपुलर कॉन्साइंस इज रिप्रेजेंटेड बाई लॉयर देखो यहाँ पर पॉपुलर कॉन्साइंस कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉयर जैसे सेविग्नी ने पहले ही बोल दिया था कि जो लॉयर और जूरिस्ट होते हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉपुलर कॉन्साइंसनेस के और इन्होंने यही बोला है कि जो लॉ है जो लीगल सिस्टम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी का होता है डेवलप करने में तो लॉयर और जूरिस्ट का होता है तो सिंपल सी बात है कि लीगल सिस्टम को डेवलप कौन कर सकते हैं जूरिस्ट और लॉयर अगेन सेविग्नी थ्योरी और आगे के हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट के बारे में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे थैंक यू